ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಥಾಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿಚ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಥಾಹಿ ಎಂದಾಗ ಏನಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮಂದರ ಸ್ಥಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಲಗೈಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಪಿಚ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಹಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಹಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಹಿ ಜೊತೆಗೆ ತಾರಸ್ಥಾಹಿ ತಾರಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪಿಚ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಹೈ ಆಕ್ಟೇವ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಆಕ್ಟೇವ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ನ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾರಸ್ಥಾಯಿನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗಿನ ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬರೀ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ತರಸ್ಥಾಯಿ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಆಕ್ಟೇವಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ತರಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಆಕ್ಟೇವ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಆಕ್ಟೇವ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ತರಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ನ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟ್ಯೂನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾನು ನುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋನಾಮ್ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋನಾಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸಾಂಗ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದು ಬಂದು ಸಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಜರು ಮೈನರು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪೋ ಟೆಂಪೋ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಅದು ತಾಳ ಬಂದು ಫೋರ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ
ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈಗ ನೋಟೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟ್ಗೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೆ ಪ ಪ ದ ಪ ಸ ನೀ ಅದೇ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ ಪ ಒಂದೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು ದ ಒಂದು ಎರಡು ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಪ ಪ ದ ಪ ಸ ನಿ ಈಗ ಸ ಬಂದು ಇದು ತಾರಸ್ಥಾಯಿ ಆಯಿತು ತಾರಸ್ಥಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾರಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ ಪ ದ ಪ ರಿ ಸ ರಿ ಮತ್ತು ಸ ತಾರಸ್ಥಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು ಬರೆದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪ ಪ ಪ ಗ ಸ ನಿ ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ ಗ ಸ ನೀ ನೀ ಇಲ್ಲ ನೀ ದ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ ಗ ಸ ಇದು ಮೂರು ತಾರಸ್ಥಾಯಿನಲ್ಲಿದೆ ಹೈ ಆಕ್ಟೇವಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ ಮ ಗ ಸ ರಿ ಸ ಸೊ ಇದು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಸ್ಥಾಯಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೌಂಟನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಎರಡು ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜಿ ಜಿ ಎ ಜಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಜಿ ಜಿ ಎ ಜಿ ಡಿ ಸಿ ಜಿ 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 ಇ ಸಿ ಬಿ ಎ ಜಿ ಮತ್ತು ಇ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ ಗ ಸ ಜಿ ಇ ಸಿ ದೆನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಸಂಗೀತನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗ 
ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಏನಂದರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೌಂಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಒನ್ ಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಫೋರ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ ಮ ಪ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬರೀ ಎರಡು ಬಾರಿಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಟೂ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಒನ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಾರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಆರೋಹಣ ಪೂರ್ತಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹಾಫ್ ಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರಿ ಗಮ ಪಾದ ನಿಸ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಸಾನಿ ದಪ ಮಗ ರೀಸ ಸೊ ಈಗ ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತದು ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಐದು ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರೆದಿರೋದು ನಾವು ಓದಿ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನುಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ಯೂನು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನುಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನುಡಿಸ್ದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನೀಸ ಸಾನಿ ದಪ ಮಗ ರೀಸ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಸಾನಿದಪ್ಪ ಮಗರಿಸ ಪೂರ್ತಿ ಬಂತು ಇದು ಕೌಂಟ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಕೌಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸ್ವರಗಳು ಒಂದು ಬಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಗೀತದ್ದು ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎರಡು ಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದು ಓದೋದು ಮತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿ